ഹായ് യുവേഷ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഷിബിൻ മോഹൻ എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ഷൻ്റെ പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു സാധനമാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ബോക്സ് അല്ലേ അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ നോക്കും നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ബോക്സ് നല്ലതും കിട്ടും കൊള്ളാത്തതും കിട്ടാവട്ടല്ലേ നല്ല സാധനത്തിന് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുടെ മുകളിൽ പോകും ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ലൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ബോക്സ് കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അതിനും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കും ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലയ്ക്കണം എന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കയ്യിൽ എത്തിയിരുന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എക്സ്റ്റൈസ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബോർഡും അതിൻ്റെ ഒരു പുറത്ത് അടപ്പും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നാല് സോക്കറ്റുള്ള എക്സ്റ്റൈസൻ ബോക്സാണ് അതിന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാല് സോക്കറ്റുണ്ട് പിന്നെ നാല് നാല് സോക്കറ്റിന് നാല് സോക്കറ്റ് മേടിച്ചു നാല് സോക്കറ്റിന് നാല് സ്വിച്ചും ഉണ്ട് പിന്നെ പോളിക്യാബിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വയറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വയറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ പല കളറുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്ലെയറ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വിത്ത് ടെസ്റ്റർ ഒരു ബ്ലേഡ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മേടിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും അൺബോക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സോക്കറ്റൊക്കെ ഈ ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പഴയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പം മോഡ്യൂൾ വരുന്നതിനകത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും കണ്ട എല്ലാം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഈസിയായ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് സോക്കറ്റും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ മേളത്ത് രണ്ട് സോക്കറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുക സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫോണ് താഴോട്ടാക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഞാൻ മേലിൽ കൊടുത്ത് ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അത് അതുകൂടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നോളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം കൊള്ളാമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ വയറിങ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഫേസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ന്യൂട്രലുമാണ് പിന്നെ ഈ ഇത് എർത്ത് ആണ് അപ്പം തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫേസും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂട്രലും വരും ഓക്കെ നമുക്ക് അത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള വയർ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഫേസിന് വേണ്ടി റെഡ് വയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് വയറാണ് നമ്മൾ ഫേസായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ന്യൂട്രലിന് വേണ്ടി ബ്ലാക്ക് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെല്ലോ വയറ് നമുക്ക് ഏർത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫേസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര വലിയൊരു ഇത്ര നീളമുള്ള വയറിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം 
ഇത്ര നല്ല ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത്ര നീളമായി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചത് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തത് ഈ എൻഡ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുകളിലത്തെ ഇൻസുലേഷൻ നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര കട്ട് ചെയ്ത ഓക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് വരുന്നത് ഭാഗം രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഇത് സ്വിച്ചാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ മേളിൽ ഭാ മേളിൽ ഭാഗം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ താഴെ വശത്തും കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി വലുതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നാല് സ്വിച്ചിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് സോക്കറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഓരോ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് ഓരോരോ സോക്കറ്റിലേക്കും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അകത്ത് വയർ എടുക്ക വയറിങ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വയർ വയർ നല്ലതായിരിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം മേലത്തേലും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വിടാൻ വരാം ഇത്ര നീളമുള്ള രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് ഡൗണിൽ നിന്ന് ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഡൗൺ ഡൗൺ സൈഡിൽ നിന്ന് താഴത്തെ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക്
ഫേസ് വയറിൻ്റെ പണി തരുന്ന കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ന്യൂട്രലും എർത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രലും ഫേസും ഞാൻ ഈ മൂന്ന് നാല് സോക്കറിൻ്റെ ന്യൂട്രലും ഫേസും ഞാൻ ജോയിൻ്റ് എടുത്തിരുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഈ കോ കോർ വയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം മൂ ഫേസും ന്യൂട്രലും എർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ കോ ഓരോ വയറിനും ഓരോ കളർ കോഡിങ് ഉണ്ട് ഈ റെഡ് വയർ ഫേസും ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ ന്യൂട്രലും ഈ ഈ ഗ്രീൻ വയർ എടുത്തുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഈ വയർ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കീഴ്ത്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തുകൂടെ വയർ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് വയർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതും നമ്മുടെ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഫേസ് റെഡ് ടു റെഡ് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ റെഡും ഇതിൽ റെഡും കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഫേസിന് റെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഫേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോട്ടിൽ കൊടുക്കാം നോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് നോട്ടിൽ നമുക്കൊരു സോക്കറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു സോക്കറ്റിൻ്റെ നോട്ടിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ വയറിൻ്റെ നോട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എർത്താണ് എർത്തും എർത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വേറാണ് ഇതിൽ ഗ്രീൻ വേറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ വെല്ലവും ഉണ്ട് എർത്ത് നമുക്ക് ഒരു സോക്കറിൻ്റെ എർത്തേ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് സോ ഇതിനകത്തുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വയറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാല് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നാല് സോക്കറ്റും ഉണ്ട് നാല് ഒരു സു ഈ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്വിച്ച് ഈ സോക്കറ്റ് ഓണാവും ഈ സ്വിച്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സോക്കറ്റ് ഓണാവും ഈ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് ആണാവും ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ഇടുമ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഫേസ് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്വിച്ചിലും കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ആ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് എന്ന് വരുന്നത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ സോക്കറ്റിൽ സോക്കറിൻ്റെ ഫേസിൽ കൊടുത്ത് താഴ്ത്തത് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് എർത്താണ് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ എർത്ത് വരുന്ന വയർ വയറിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അടുത്ത നോട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നോട്ടിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വിളിന്ന് നോട്ടിൽ വരുന്ന വയർ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ റെഡ് നമ്മുടെ ഫേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചലാണ് സ്വിച്ചിലിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഫേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു വൺ സൈഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഈ വയറിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒരു തീ പിൻ പ്ലഗ് കൊടുക്കാതാണ് അതുപോലെ ഇത് അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ കോർ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നാക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ 
ചെറിയ പിന്ന് ഊരിയെടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെഡ് എന്ന് കളർ കോഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് റെഡ് വയർ കൊടുക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ ഫേസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നൂട്ടിൽ കൊടുക്കാം നൂട്ടിലിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് ാണ് നമുക്ക് നോട്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു അടുത്തത് എർത്താണ് എർത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ഇത് എർത്ത് ഇത് ഫേസ് ഇത് നോട്ട് എർത്തിൻ്റെ കളർ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് അടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാം എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സിൻ്റെ പണി മുഴുവനും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്യുറസി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത വയറിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂട്ടി കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂട്ടി സൈന് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് കണ്ടിന്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ബീഫ് സൗണ്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിന്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയറിങ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് പകപ്പഴം ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നൂട്ടിലും ഇതിൻ്റെ ഫേസുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കണ്ണൂട്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതുമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂട്ടിൽ ഇറത്തി ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ഫേസാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫേസും ഈ സ്വിച്ചെല്ലാം ഓഫല്ലേ ഈ എന്നാലും സ്വിച്ച് ഓഫാണ് ഈ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസിൽ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് വെക്കുക പിന്നെ ബോർഡിൻ്റെ ഫേസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ബീഫ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഇത് ഇത് ഫേസാണ് ഇത് ഫേസാണ് ഇത് ഫേസാണ് ഇത് ഫേസാണ് ഈ നാല് ഫേസിലും നമ്മൾ നോക്കി സൗണ്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാല് സ്വിച്ചും ഓൺ ആക്കുക നാല് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബീഫ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഫേസിൽ കണ്ടിന്യൂട്ടി വന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാല് സോക്കറ്റും ബീഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഈ നൂട്ടിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നൂട്ടിലും നൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ണൂട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇല്ല ബാക്കി ഒന്നിലും ഒരു കണ്ടിന്യൂട്ടി 
ഇല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ വെച്ച് ന്യൂട്രൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫേ ഈ സോക്കിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ബീഫ് സോണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാല് സോക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൽ ഉണ്ട് അടുത്ത എർത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഈ എർത്തും ഇവിടെ എർത്തും നാല് എർത്തും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ചെക്കിങ് എന്നിട്ട് ഈ മീറ്റർ ഓഫ് ആക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി നമ്മൾ ഒരുമാതിരി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്താണ് അടുത്തത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവറിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് നോക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് ഇതാണ് അതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് എ സി വോൾട്ടിൻ്റെ എ സിയുടെ വോൾട്ടേജ് നോക്കാൻ ഇത് ഇത് ഡി സിയുടെ എ സിയുടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഫേസിൽ ന്യൂട്രലും സ്വിച്ച് എല്ലാം ഓൺ ആക്കുക ഫേസിലും ന്യൂട്രലും ടച്ച് ചെയ്യുക ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുഴുവനായത് ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഗൈഡൻസിലാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വയറിങ് എല്ലാം ശരിയാണോ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത പോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത കൂടാതെ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കേട്ടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്